ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த கொரோனோன்ற கொடிய வைரசின் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா வந்து உலகின் பல நாடுகள் இதில் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸின் தாக்கத்தினால வந்து முடங்கி போயிருந்தது அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் கிட்டத்தட்ட எண்பது நாட்களுக்கு மேலாகிவிட்டது இன்னமும் இந்த கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் குறைந்த பாடு இல்லை அமெரிக்கா போன்ற மிகப்பெரிய நாடுகள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான உயிரிழப்புகளை வந்து பறிகொடுத்திருக்கிறது அமெரிக்கா பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா இப்ப நான்கு நாடுகள் தான் பெரிய அளவுக்கான பாதிப்புகளை சந்தித்து கொண்டிருக்கிற முதல் நான்கு நாடுகள் அமெரிக்காவை பொறுத்தவரையில் இருபத்தி மூணு லட்சம் பேருக்கு மேல கொரோனாவால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதுல வந்து ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான உயிரிழப்புகள் அங்க நடந்திருக்கு இப்ப வந்து அமெரிக்காவில் பாத்தீங்கன்னா நிறைய தளர்வுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா வந்து பெரிய அளவுக்கான தளர்வுகள் அங்க கொடுக்கப்பட்டதுனால தான் வந்து சில இயல்பு நிலைக்கு திரும்பி இருக்கு சில விஷயங்கள் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பி இருக்குன்றாங்க அமெரிக்காவை பொறுத்தவரையில் அவங்களுடைய எக்கனாமிக்க குரோ பண்றது மட்டும்தான் அவங்களுடைய எண்ணமா இருக்கும் அதிபர் ட்ரம்ப்டைய எண்ணமும் அதுவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அவரு அவரே ஒரு பேசிக்கா ஒரு பிசினஸ் மேன் வந்து ட்ரம்ப் வந்து ட்ரம்புடைய நோக்கம் எல்லாம் வந்து எப்படியாவது இந்த நாட்டின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்திவிட வேண்டும் உலக நாடுகளில் அமெரிக்காவின் பொருளாதாரம் உயர்ந்து நிற்க வேண்டும் அமெரிக்க நாடுகள் தான் மற்ற நாடுகளை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரம்ப் ட்ரம்ப் பொறுத்தவரையில் இப்ப வந்து வருகிற நவம்பர் மூன்றாம் தேதி அமெரிக்காவில் தேர்தல் நடக்க இருக்கிறது இதுல வந்து ரிபப்ளிக் பார்ட்டி அதாவது குடியரசுக் கட்சியின் வேட்பாளராக வந்து ட்ரம்ப் இருக்க போறாரு அதே போல ஜனநாயக கட்சியின் வேட்பாளராக வந்து அங்க வந்து ஏற்கனவே துணை ஜனாதிபதியாக இருந்த ஜோபிடன் அவர் வந்து வேட்பாளராக நிற்க போறாங்க இப்ப வந்து தேர்தல் பிரச்சாரத்தை அமெரிக்காவின் பல பகுதிகளில் நேற்றுக்கு தொடங்கி இருக்கிற ட்ரம்ப் ட்ரம்ப் பொறுத்தவரையில் அங்க பிரச்சாரத்துக்கு போகும் போது மிக பிரதானமாக பொருளாதாரம் <laughs> பல இடங்களில் ட்ரம்ப்புக்கு எதிராக வந்து அங்கே அந்த மக்கள் போர்க்கொடி தூக்கியிருக்காங்க ட்ரம்ப்பினுடைய உருவமையை எல்லாம் வந்து கோமாளித்தனமாக சித்தரித்து ட்ரம்ப்புக்கு எதிராக வந்து அவர் பிரச்சாரத்துக்கு வரும்போது காட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அங்கே வந்து அமெரிக்காவை பொறுத்தவரையில் ட்ரம்ப்புக்கு எதிரான ஒரு சரிவு அங்கே தொடங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த தேர்தலை பொறுத்தவரையில் மீண்டும் ட்ரம்ப் அதிபராகவது கஷ்டம் கடினம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் வந்து ட்ரம்ப் வந்து எப்படியாவது சில விஷயங்களை மாற்றி அமைத்து விட்டு இந்த மக்களை வந்து மடைமாட்டி தன் பக்கம் தன் வசம் கொண்டு வர்றதுல ரொம்ப வல்லமை வாய்ந்தவர்னு சொல்கிறாங்க எப்படியாவது இந்த தேர்தலுக்கு முன்னாடி கொரோனா வைரஸ்க்கு ஒரு தடுப்பூசியை கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் கண்டுபிடிப்பதன் மூலமா இந்த மக்களை மீட்டு எடுக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான உயிரிழப்புகள் போய்விட்டது ஆனா வந்து அவருடைய பிரச்சாரத்தின் சீனாவின் மீதான தாக்குதலா இருக்குது உலக நாடுகள் பல நாடுகளும் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அமெரிக்காவில் தான் பெரிய பாதிப்பு என்பதனால் சீனாவை குற்றம் சாட்டி தன்னுடைய பிரச்சாரத்தை முன்வைத்து சென்று கொண்டிருக்கிறார் ஜோபிடனை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் அவங்க வந்து பெரிய அளவுக்கான பிரச்சாரத்தை அங்கே தொடங்கலன்னு சொல்றாங்க அங்க இருக்கிற அமெரிக்க ஊடகங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ட்ரம்ப் செல்வாக்கு அங்கு மெல்ல மெல்ல சரிந்து கொண்டு வருகிறது அவருடைய பிரச்சார வியூகங்கள் எல்லாம் வந்து கொரோனாவை மையப்படுத்தி இருப்பதனால் அதே போல கொரோனாவால பெரிய பாதிப்பு லட்சக்கணக்கானோர் வேலையை வந்து பறிகொடுத்திருக்காங்க அதே போல பொருளாதாரத்தை நம்பி இருக்கக்கூடிய மக்கள் அமெரிக்க மக்கள் அந்த மக்களுடைய கோபம் எல்லாம் ட்ரம்ப் மீது அதிகமாக வீச்சு எழுந்திருக்குது சோ அவர் வந்து எப்படியாவது இந்த மக்களை மடைமாற்றுவதற்காக கொரோனாவுக்கான தடுப்பூசிகளை கண்டுபிடித்து அமெரிக்கா தான் இதை கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படியாவது அதற்கான முயற்சிகளை ஒரு பக்கம் அவர் தொடங்கி இருக்கிறதா சொல்றாங்க தேர்தல் நெருங்கி கொண்டு வருகிறது ஏன்னா நவம்பர் மூணாம் தேதி தேர்தல் என்பதனால் அவருடைய பிரச்சாரத்தை மெல்ல மெல்ல தொடங்கி இருக்காரு இயல்பு நிலைகள் நிறைய தொடங்கி இருக்குது சில நேரங்களில் வந்து ட்ரம்ப்பினுடைய பேச்சுகள் எல்லாமே விமர்சன பொருளாக இருக்கிறத நம்ம தெரியும் அதாவது வந்து சானிடைசரே வந்து அப்படியே குடிக்க சொன்னாரு ஊசிகளில் வந்து மருந்தா வந்து சானிடைசரை ஏற்றி மனிதர்களுக்கு அதாவது ஊசியா வந்து அதை வந்து உடம்பில் ஏற்றலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு இதெல்லாம் வந்து பல விமர்சனத்துக்குள்ளாச்சு நேற்று கூட அந்த பிரச்சாரத்தில் என்ன சொல்றாரு ட்ரம்ப் பொறுத்தவரையில் இப்போ வந்து இந்த பரிசோதனைகள் ரொம்ப அதிகமாக பரிசோதனைகளுக்கு <laughs> தொடங்கிவிட்ட